हेलो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फाइव ई लर्निंग मॉडल फाइव ई लर्निंग मॉडल क्या होता है और जो हमारा साइंस क्लास नाइन्थ का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो उसका टॉपिक होगा हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो इसको लेकर हम कैसे लेसन प्लानिंग कर सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर हमें पढ़ाना है तो उसमें फाइव ई लर्निंग मॉडल को हम कैसे ऐड कर सकते हैं फाइव ई का क्या मतलब है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाई कराएं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम कैसे ये सब करा सकते हैं ये स्टेप्स कैसे होंगे ये हम वीडियो के अंदर देखेंगे तो पहले हम जानते हैं कि फाइव ई होते क्या है ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच थी आपने फिलोसफी के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा होगा जिसके अंदर बच्चे जो है वो नॉलेज को अपनी प्रायर नॉलेज से कंस्ट्रक्ट करते हैं नई नई नॉलेज को जो उन्हें उन्हें प्रीवियस चीज़ों के बारे में पता है उन्हें जो नॉलेज है एक्सपीरियंसेस है उनसे भी अपनी नई नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसी कंस्ट्रक्टिविज्म पर ये फाइव ई लर्निंग मॉडल बेस्ड है अब देखते हैं कि ये फाइव ई होते क्या है ई यानी इंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन इलेबोरेट और इवेलुएट ये पाँच स्टेप्स होते हैं फाइव ई लर्निंग मॉडल के अंदर इसमें क्या क्या किया जाता है पहले देखिए बच्चों को इंगेज किया जाता है स्टूडेंट आर इंगेज विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन उनको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन दे दी जाती है जिसकी जिसका जो सॉल्यूशन है या फिर उसको कैसे आ, हल करना है कैसे उसको उन्हें जो है वो सोल्व करना है तो वो सब वो खुद से देखते हैं और इंगेज हो जाते हैं उस वर्क के अंदर कोई भी आ, टिपिकल प्रॉब्लम उनके उनको जो है वो दे दी जाती है फिर एक्सप्लोर अब जब उनको कोई प्रॉब्लम मिली है तो स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग एक्सप्लोर करते हैं घर में जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे पूछते हैं या बुक से या बाहर से जो भी उन्हें नॉलेज मिलती है या फिर प्रायर जो भी नॉलेज है उसको ऐड करके जो है वो कुछ आइडियाज़ वो क्रिएट करते हैं फिर आते हैं एक्सप्लेन पर जो भी बच्चे जो है वो जो भी नॉलेज करेक्ट करते हैं या जो भी लिखते हैं जो भी उन्हें मिलता है अभी एंगेज और एक्सप्लोर होने के बाद तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं टीचर को टीचर भी इस टाइम जो है उनको कुछ चीज़ें बताता है टीचर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है वो भी एक्सप्लेन करता है और दोनों जो है वो मिलकर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं फिर बात करें इलेबोरेट की तो स्टूडेंट अप्लाई देयर नॉलेज टुवर्ड्स न्यू सिचुएशन नॉलेज इज डीप एंड एंड एक्सटेंडेड तो जो भी फिर नई सिचुएशन आती है उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट जो भी उसके नॉलेज बनती है उसको अप्लाई करता है और नॉलेज को फिर जो है वो देखा जाता है कि इसने कितना सीखा है कितना सही नहीं सीखा है जो भी वो ऐड करता है फिर आता है इवेलुएशन जहाँ पर स्टूडेंट ने जो भी सीखा है वो उसका रिफ्लेक्शन देता है मतलब अपने आइडियाज़ में उस चीज़ पर जो भी वो सोचता है जो भी उसकी समझ बनती है वो उसके बारे में टीचर को बताता है टीचर रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछता है और उसके आंसर से जज करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा हुआ है और यहीं पर उसका असेसमेंट किया जाता है तो ये जो ये होते हैं फाइव ईज इनके अकॉर्डिंग कोई भी अगर टॉपिक टीचर को पढ़ाना है तो अब नई अप्रोच चाहिए तो टीचर इन्हीं को लेसन प्लान में इन्हीं को ऐड करके लिखता है कि कोई भी टॉपिक है उसके अंदर कैसे वो बच्चों को इंगेज करेगा एक्सप्लोर या एक्सप्लेन इलेबोरेट इवेलुएट ये सारी चीज़ें एक टॉपिक के अंदर कैसी होती है तो यहाँ पर हम टॉपिक लेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो अब आप उसमें देखें कि कैसे हम इन ये जितने भी फाइव ईज है इनका यूज़ करके एक लेसन प्लान को बना सकते हैं तो हमने पहले भी देखा था ये हमारा क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर है फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन उसका टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि फर्स्ट और सेकंड लॉज अगर टीचर ने पढ़ा दिए हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कैसे पढ़ाएगा तो प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो पहले वो देखेगा जो भी स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज है ये तो उसके बारे में टीचर उनसे कुछ पूछेगा फिर एग्जाम्पल्स की वो डिस्कस करेंगे आपस में फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज जो भी रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे फिर आते हैं टीचर कैसे उनको इंगेज करेगा तो टीचर इंगेज स्टूडेंट इन द लर्निंग टास्क बाय आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दर प्रीवियस नॉलेज जो ही जो भी उनके प्रीवियस नॉलेज चैप्टर के रिगार्डिंग रही होगी उससे ही क्वेश्चन पूछ के वो उनको स्टार्टिंग में इंगेज करेगा जैसे वो पूछ सकता है जैसे इसमें फर्स्ट ही टॉपिक आ जाता है इनर्शिया तो वो पूछ सकता है कि इनर्शिया का क्या मतलब है तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो भी लेसन प्लान बनाया जाएगा उसमें स्टूडेंट क्या जवाब देंगे क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं वो भी जो है इस लेसन प्लान के अंदर लिखे जाते हैं तो स्टूडेंट क्या बता सकते हैं कि अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड फिर उनसे पूछ सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ फिर स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग भी उसको बता देगा क्योंकि उसको प्रीवियस नॉलेज है इन चीज़ों की फिर उससे एग्जाम्पल पूछा जाएगा फोर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भी एग्जाम्पल उनसे पूछ सकते हो तो बताएंगे पुशिंग कार या कैचिंग द बेल इस टाइप के वो एग्जाम्पल जो है वो बताएंगे आगे बात करें तो एक्सप्लोर की टीचर जो है फिर एक्सप्लोर कराने के लिए क्या करेगा तो टीचर जो है वो अपॉर्चु
एक्टिविटीज़ करके वो जो है वो आसानी से अपने जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करेंगे वो इन्वॉल्व होंगे एक्टिविटी में और एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को जा जा के खुद से करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग इससे बन सकती है जैसे एक्टिविटी कैसे क्या क्या हो सकती है जैसे टीचर टेक्स अ रबर बॉल एंड थ्रो इट टूअर्ड्स वॉल एंड आस्क स्टूडेंट टू नोट डाउन देयर ऑब्जर्वेशन इस तरह की जो बॉल को फेंकना है उसका क्या ऑब्जर्वेशन रहा इस एक्टिविटी में कौन सा लाज का यूज़ हुआ है वो ये सब खुद से देखेंगे या फिर टीचर शो करेगा रॉकेट लॉन्च वीडियो स्टूडेंट को और फिर उन्हें बताएगा कि जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ उन्होंने उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रही क्या स्पीड थी रॉकेट की या कैसे जो भी प्रोसेस होता है वो उसको अपने हिसाब से जो भी वो उसमें देखते हैं वो वो ऑब्जर्व करे अब टीचर जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया उसी के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चंस पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि वॉट हैपन टू बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल तो स्टूडेंट बता सकते हैं कि बॉल बाउंस इन बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल क्योंकि वो ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे फिर वो उनसे पूछ सकते हैं वाट यू ऑब्जर्व इन रॉकेट लॉन्च तो उसमें भी स्टूडेंट बता सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन होता है कि पहले जो है रॉकेट ऊपर जाता है फिर नीचे उसमें फोर्स लगता है इस तरह एक्शन रिएक्शन जो है वो होता है जितनी स्पीड से ऊपर जाता है उतनी स्पीड से नीचे भी जो है वो फोर्स लगाता है वाई द बोल्स बाउंस बैक फिर उसके रिगार्डिंग भी वो बताएंगे कि बोल्स बाउंस बैक इसलिए होती है क्योंकि वोल भी जो है वो फोर्स को एग्जर्ट करती है तो ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे बने इस तरह देखिए आप कैसे वो थर्ड ऑफ मोशन की जो भी स्टेटमेंट है उसको खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सकता है फिर आएगा एक्सप्लेनेशन पर तो टीचर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर करेगा उन्हें बताएगा कि क्या ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है क्योंकि एक क्लियर एक्सप्लेनेशन अगर टीचर से मिल जाता है तो फिर उनकी अच्छे से लर्निंग हो हो सकती है जैसे जो भी ऑब्जर्वेशन हो वो उसी को ऐड करके एक उन्हें एक्सप्लेनेशन देगा कि द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एव रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उन्होंने रॉकेट लॉन्च में भी वही देखा और बोल थ्रोज की उसमें भी वही देखा और इसका मतलब है जो भी स्टेटमेंट रहेगी इसका मतलब है देर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इंट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज आर इक्वल एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन विच द फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट तो ये चीज़ें वो बच्चों को बताएगा फिर वो एग्जाम्पल देगा जैसे कि वैन ए पर्सन वॉकिंग ऑन द फ्लोर तो एक्शन इसमें क्या रहा कि जो फूट है वो पुश करती है डाउन एंड बैक को और रिएक्शन जो होता है फ्लोर भी पुश करता है अपवर्ड अप और फॉरवर्ड को तो ये चीज़ें उसके अंदर आएंगी फिर वो अलग से और एग्जांपल देगा ताकि बच्चों जितने ज़्यादा उन्हें एग्जांपल मिलेंगे जितनी वो एक्टिविटी करके देख पाएंगे लिमिटेड टाइम होता है तो जो भी एक्टिविटी में करेंगे वो तो कर ही रहे हैं बाकी अगर, अगर अलग से टीचर उन्हें एग्जाम्पल देंगे तो उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा डेली लाइफ से वो इजीली रिलेट कर पाएंगे फिर एक्शन में वो बता सकते हैं रिलीज ऑफ एयर इन डाउन वर्ड डायरेक्शन फिर रिएक्शन जैसे बलून मूव इन अफवर्ड डायरेक्शन ये रिएक्शन हो गया फिर आता है इलेबोरेट इसके अंदर क्या होगा कि स्टूडेंट आर अलाउड टू एक्सपेंड द कॉन्सेप्ट दे हैव लर्न मेक कनेक्शन टू अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग टू रियल लाइफ सिचुएशन अब इन्होंने जो भी सीखा है उसको इलेबोरेट करना सीखेंगे रियल लाइफ में इसको यूज करना सीखेंगे और जहाँ पर चीज़ें जो भी उनके मन में क्वेश्चन रहेंगे डाउट्स रहेंगे वो भी साथ साथ क्लियर होते चलेंगे फिर बात करें इलस्ट्रेशन कैसे हो चार्ट से हो सकती है फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम अ गन अ पर्सन जंपिंग ऑफ ए स्मॉल रोइंग बोट इन टू वोटर तो ये चार्ट के चार्ट के थ्रू ये इलस्ट्रेशन हम बच्चों को करा सकते हैं तो उनके और एग्जाम्पल्स यहाँ पर बन सकते हैं और इसमें भी स्टूडेंट के अलग अलग रेस्पॉन्सेज आ सकते हैं कि जब बुलेट को फायर किया गया द बुलेट एक्सीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एक्जर्ट द सेम फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन गन जब भी जो है वो गन चला जाती है तो पीछे भी एक झटका लगता है तो वो इसका एग्जाम्पल होगा ये क्यों होगा बच्चे इसको बता पाएंगे यहाँ पर और पर्सन जो जंप करता है बोट के अंदर तो इसमें भी जब उसका भी वो रेस्पॉन्स दे पाएंगे कि वैन ए पर्सन जंप ऑफ ए स्मॉल रोइंग बोट इनटू वाटर देन ही पुश इज हिमसेल्फ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स वाटर एंड एक्जर्ट द सेम फोर्स ऑन बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सेम फोर्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्जर्ट करेंगे जितना वो फॉरवर्ड में लगाएंगे तो ये स्टूडेंट बता पाएंगे वो इतने एबल हो जाते हैं इस स्टेज तक अब आते हैं लास्ट पॉइंट हमारा इवेलुएट इसमें क्या होता है टीचर अब टीचर को पता चल गया है कि इनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बन गई है टॉपिक को समझ रहे हैं तो अब वो उन्हें इवेलुएट करेगा किसने कितना अच्छे से समझा है तो टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव थ्री एग्जांपल फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हाई वी गेट हर्ट व्हेन वी किक द बॉल त